This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Thank you very much for coming. Welcome to the Institute. My name is Gordon Weiss Sussex and I'm welcoming you on behalf of the Institute. Um, and it's, it's, a, it's a double pleasure this evening because I'm welcoming you to two events. So first of all, we're going to have our encounter between Annette Kroshner and her translator, Katie Derbyshire. And then, of course, we're going to go upstairs, two flights of stairs up, and there'll be wine, and we'll celebrate our winners of the uh, translation competition. And, um, and I have to say, I've already had a sort of sneak preview because we just had, before we came to this, we had a session where the uh, translators showed us their texts and it was just really great. So, um, it, yeah, I'm very pleased about all this. But now we're starting our Encounters event and I'd like to introduce you all to Annette, uh, Annette Groschner, who... Uh, is a Berlin writer. She's very much a Berliner, though she may not have been born in Berlin. She is a Berliner by choice. And her writing reflects that. She's very much concerned with giving or conveying the voice of Berlin, the cultural history of Berlin, through the medium of fiction. And she's working a lot with archival material, with interviews, and she's weaving this material into a fictional whole. And we've seen that very much in the novel by Borgestag, but we've seen it in many, many other texts as well. Let me use Annette's own words. In her very recent inaugural lecture, she gave as guest professor at the Berlin, uh, Berlin Universität der Künste, and she gave that lecture about a week ago, Yes, um, so it's very recent. She said, Ich bin eine Stimme, aber ich arbeite selbst gern mit Stimmen, die ich zu Kollektiven forme, und ich liebe es, Geschichten anhand von Dingen zu erzählen. And I think that's really kind of really, really crucial sentence, which puts into a nutshell what Annette is about. It's about writing collectively by harnessing other voices and forming them into a coherent voice. And it's also this interest in things and objects um, in everyday life. And just to give, give you a glimpse of the variety of Annette's uh, writing, um, there, there's been Backfish im Bombenkrieg, published in 2013, which was the diary of a teenage girl in Berlin in the 1940s which Annette has ad edited, and not only edited, but annotated, to really give us a flavor and an, an idea of what life was like in the 1940s for this young girl. Then something entirely different, a book entitled Mit der Linie 4 um die Welt came out in 2012, and it reflects Annette's interest in Straßenbahn and Busse, and it's, it's this, um, uh, this attempt to go through the world traveling with the linear for fear and seeing where it takes you and writing travel reports about it. Um, and then, of course, Annette has also worked in uh, curating exhibitions and in performances. And she's still active in a performance that uh, is being put on in Berlin and I think elsewhere as well. Um, the, and it's called She She Pop. It's a group of um, female actors, or are they actors? Performers. Performers. Um, and half of them is from east, from the east uh, side of, uh, of Germany. Is East Berlin or East Germany? East Germany. East Germany. And half of them is from West Germany. And they meet each other and they talk about their lives, they talk about their their socialization in, as it were, the other part of Germany. And they discover what's different, they discover what's, what's similar. And um, there is another one coming up next summer in Berlin, do go. Um, so, mostly, Annette's work focuses on Berlin um, and on the, uh, on the feel, on the, uh, the language, uh, the experience of everyday Berlin. 
Um, and of course, that is not always that easy to translate. And we've, we've dis discussed that earlier. There are lots of uh, stumbling stones. And so Katie Derbyshire, whom I'd like to introduce uh, secondly, uh, Katie has translated several of Annette's texts. Uh, Katie was born in London, but has now been living in Berlin for a long time. And um, she has been translating not only Annette's work, but also works by Clemens Meyer, Inka Parai, David Wagner, Simon Orban, and others. And uh, Katie runs a blog entitled Love German Talks, um, which is well worth checking out. And she leads translation labs and workshops in Berlin and elsewhere. Um, so, Katie and Annette are going to read a short story, or it's, it's a short text. I don't want to say too much about it before we, we actually hear it. But I have to admit that I asked them to cut it short in, and make it into a shorter text. So, it's not the full text, and I'm to blame if it is not entirely as good as it should be. I think it's very, very good, but you know, it's uh, it's not the full text. It's clean now. Okay, the sex is not clean. Yes. <laughs> <laughs> That's my doing. <laughs> <laughs> All right. Um, can we start maybe by Annette or Katie, both of you? Could you say a few words about the text before we actually? Read it? <coughs> it might be helpful as an introduction. Magst du erzählen, wie es für das Yeah. I'm not a good English speaker, I speak in German. Um, das war eine Anthologie um, mit dem Titel Berlin bei Nacht. Um, die ist im Surkamp Verlag erschienen, 2013. Und um, die Aufgabe war einfach Texte um, zu schicken, die sich mit Berlin in der Nacht beschäftigen. Und da ich um, schon die letzten 20 Jahre über Prenzlauer Berg geschrieben habe, ein um, Bezirk im ein Stadtteil von Berlin, habe ich gedacht, gut, dann schreibe ich mal über Berlin, ein Sauerberg bei Nacht. Das heißt, es ist eine Anthologie, ich glaube, es sind so ungefähr 30 Autorinnen und Autoren, die über Berlin in der Nacht schreiben. Ich habe die Anthologie und es ist eigentlich sehr, einige dieser Anthologie, Berlin Writing, sehr patchy, aber es ist ein sehr, sehr gutes Werk, und ich würde es definitiv es ist auch kein Verlag. And I think I didn't know Annette when I first read it, but we met in between. And actually this was a, um, a commission, I was commissioned to translate the story by a, an Israeli website called Ma'aburet, the short story project. Um, and I was very, very pleased to, to be commissioned to do it because it wasn't actually me who chose the story, it was a Hebrew translator, Gadi. Right who lives in Berlin and chooses, I think, pieces for, for this website. I just translated them. Translated yeah. It's worth actually looking at. They have sort of short stories from all over the world. And Gabby and I have quite similar tastes. So there's one, I've done another one by Kevin Meyer recently. I'm not sure if it's up there yet. But, um, Okay, so what we're going to do is, um, Annette is going to read while we have the English translation up, and then Katie is going to read her translation while we have the German original up, so that you get twice the, the opportunity to compare and to work out what they've done and what you might have done differently. <laughs> okay. In Klammern, Foto Rose. Diese Nacht, kurz nach eins, ist mir an meiner Straßenecke wieder der Fuchs begegnet. Und wie beim letzten Mal blieb er stehen, drehte seinen Kopf in meine Richtung und wir schauten uns einen Augenblick lang in die Augen. Die letzten beiden Lebewesen in dieser Stadt. Noch nicht einmal von der nahegelegenen Greifswalder Straße war ein Geräusch zu hören. Der Augenblick kam mir endlos vor. Es war so etwas wie ein stilles Einverständnis zwischen uns. Dann verschwand der Fuchs hinter den geparkten Autos. 
Ich weiß nicht, wann mir aufgefallen ist, dass hier nach Mitternacht außer mir niemand mehr auf der Straße ist. Der Prozess muss schleichend abgelaufen sein. Erst verschwanden die Eckkneipen, dann die Bars mit Cocktails für glückliche Stunden, dann wurden die Clubs weggeklagt, die Restaurants verschoben den Küchenschluss auf eine Zeit weit vor Mitternacht, die Spätverkaufsstellen machten zu und die Cafés stellten auf Tagesbetrieb um. Irgendwann gingen auch die Hundebesitzer nicht mehr auf ihre letzte Tagesrunde, weil es nur noch wenige Hundebesitzer gab. Sie fehlten mir, obwohl ich freilaufende Hunde nie mochte. Anfang des Jahres hat auch meine Stammkneipe zugemacht, der Zufluchtsort der letzten Eingeborenen des Viertels, die sich hier zum Trinken, Rauchen, Reden und Spielen trafen und um über die Zugezogenen zu lästern, über die Männer, die im fortgeschrittenen Alter noch eine Familie gründeten, mit Frauen, die alle zehn Jahre jünger, aber auch nicht mehr jung waren und die alle irgendwas mit Medien machten. Am Anfang dachten wir, dass wir mit ihnen schon klarkommen würden. Wir hatten hier viele kommen und gehen sehen. Die aber waren anders, unerbittlicher, ohne dass wir genau formulieren konnten, was sie so unerbittlich machte. Denn nach außen hin waren sie freundlich, manchmal sogar höflich. Aber im nächsten Moment hatte man die Kündigung der Wohnung im Briefkasten und fand einfach keine neue mehr. In den letzten Hundehäufchen steckten kleine Fähnchen mit der Aufforderung, die Straßen sauber zu halten. Und in den Zeitungen wurden wir, die wir an unserer Gegend wie an einer Heimat hingen, mit Helme bedacht. Wir hatten die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Wir sollten uns endlich mal bewegen. Wir seien lange genug hier gewesen. Es gäbe kein Menschenrecht auf eine Wohnung mit Stuck und Hielen. Schlimmer als die Häme waren, dass um mich herum einer nach dem anderen verschwand, bis wir nur noch wenige waren, die den doppelten Preis fürs Bier bezahlten, damit der Wirt noch leben und die Miete für die Kneipenräume bezahlen konnte. Wir renovierten sie, nachdem ein anonymer Anrufer eine Anzeige bei der Hygiene gemacht hatte und wir rauchten vor der Tür so leise wie Katzen auf der Hofmauer herumschlichen. Aber es nützte nichts. Der Wirt verlor die Nerven, als er sich eines Tages mit dem Wohnungsbesitzer in der Belle Etage prügelte, der wegen ruhestörenden Lärms jeden Abend die Polizei holte. Der Wirt verlor den Prozess und seine Lizenz und wir waren unser Wohnzimmer los. Von unverkäuflicher Kunst, Humbug oder Bierverkauf ließ ich hier schon lange nicht mehr leben. Am letzten Abend brachte ich eine Postkarte mit, die seit Jahren in meinem Flur hing. Machiavelli für Kids. Wenn du eine Gegend eroberst, töte jeden, der gegen dich ist. Basta. Danach sei ganz nett zu allen, die übrig geblieben sind. Vielleicht war genau das das Unerbittliche. Niemand von uns sollte übrig bleiben. Einer von uns hatte mal die Frage in die Runde geworfen, ob der Zustand unseres Viertels nicht mit den Auswirkungen einer Neutronenbombe vergleichbar wäre, mit der sie uns als Kind so viel Angst gemacht hatten. Davor, dass der Feind sie über unseren Viertel abwerfen könnte und jegliches Leben auslöschte, die Häuser aber unversehrt stehen blieben. Dann kämen die Eroberer und machten es sich in unseren Wohnungen gemütlich. Na gut, sagten wir, aber es ist ja niemand gestorben. Aber wo, fragte er, sind sie denn alle hin? Wir klebten die Machiavelli-Karte mit Sekundenkleber an die Schaufensterscheibe. Hat aber auch nichts genützt. Das Schaufenster wurde ausgewechselt. Der Wirt ist ins Brandenburgische gezogen und in den Räumen, wo wir uns früher nachts aneinander kuschelten, ist seit kurzem ein Kindercafé mit Hüpfburg in dem Väter stundenlang ihren Kindern beim Spielen zu sehen, aus Angst, sie könnten sich stoßen oder von anderen, bösen Männern entführt werden. Dieser Zustand der absoluten mitternächtlichen Stille im Zentrum einer Metropole, ein Oxymoron, wenn, sie mich, wenn man mich fragt, ließ sich leicht mit einem Ausnahmezustand verwechseln, aber tatsächlich hatte es, in den, den, hatte es den letzten hier in der Woche nach dem Aufstand am 17. Juli 1953 gegeben. Nicht mal nach dem 7. Oktober 1989, als es auf den Straßen um die Gethsemane Kirche knapp einen Kilometer entfernt zu Rangeleien zwischen Sicherheitskräften und uns zornigen Jugendlichen gekommen war, in deren Folge viele von uns verhaftet wurden, bis die Straßen leer waren, war es nachts so still gewesen. Gut, vielleicht in der Nähe der Mauer, aber auch da war immer wenigstens ein Volkspolizist aus dem Dunkel eines verrotteten Hauseingangs gekommen und hatte auf Sächsisch um den Personalausweis gebeten, ja die Herausgabe gerade zu befohlen. Es war damals Mode, ihren seltsamen Singsang nachzumachen. Nur genau, da werde ich mal nachgucken, ob ich das Personaldokument auch einmal habe. 
was die Polizisten, je nach Temperament, mit Langmut oder verstärkter Kontrollwut, manchmal auch mit Zuführung beantworteten. Und dann verbrachte man die Nacht im Revier. Ich wohne seit meiner Geburt in dem Viertel. Wenn ich das erzähle, ernte ich mitleidige Blicke, als ob ich noch nie irgendwo hingereist wäre. Ich finde Reisen überbewertet. Hier gab es im letzten Vierteljahrhundert so viele Veränderungen, das hätte ich mit keiner Weltreise und mit keinem Umzug hinbekommen. Auch wenn es seit zehn Jahren, seit sie sich angeschickt haben, mit ihren geländegängigen Autos und gesunden Moorrüben die ostdeutsche Wüste urbar zu machen, immer langweiliger wird. Das würden Sie natürlich bestreiten. Wenn ich Sie wäre, würde ich das auch tun. Meine Nachbarin Frau Korte, eine 75-Jährige, die seit ihrer Geburt in derselben Wohnung lebt, hat neulich auf dem Treppenabsatz zu mir gesagt, ich bin mir sicher, dass ich noch erleben werde, dass sie alle wieder weg sind. In ihrem Optimismus erinnert sie mich an meine alte Tante Trude. Sie und ihr Mann waren Anfang der 90er die einzigen in einem völlig leeren Haus, das kurz darauf in einer Nacht- und Nebelaktion von einer Gruppe junger Leute besetzt wurde, die rund um die Uhr Remi Demi machten. Trude, die eigentlich nichts aus der Ruhe brachte, sie hatte die Bombennächte und die Eroberung durch die Rote Armee in diesem Haus erlebt, fragte, als sie nachts um drei wegen der wummernden Bässe nicht schlafen konnte, ob es nicht besser sei, umzuziehen, aber ihr Mann war der Meinung, Wart's mal ab, Trude, die werden noch so spießig, dass sie sich über uns beschweren werden. Und so kam es dann auch. Ich weiß längst, dass meine Zeit hier abgelaufen ist, dass das Argument, dass ich hier geboren bin, nicht mehr zählt, dass das jetzt eine Vorstadt ist und abends gefälligst Ruhe zu herrschen hat und dass ich hier nicht mehr herpasse, dass ich zusehen muss, dass ich hier rechtzeitig erhobenen Hauptes wegkomme. Aber ich zögere noch, denn es ist mein Zuhause. Bis vor kurzem hatte ich eine komfortable Position. Ich saß auf meinem Balkon und vor mir änderte sich die Welt im Zeitraffer, eben noch grau und bevölkert von, meine neuen Nachbarn würden sagen, Unterschicht und Untergrund und nun alles Pastell, wie die Auslagen im Eisladen und voller glücklicher Familien. Ich verleugne nie, dass ich schon hier war, als sie noch in Rheinhaussiedlungen westdeutscher Vororte wohnten und von einer Zukunft im Rhein-Endhaus träumten. Obwohl ich mir eine westdeutsche Kindheit spielend erfinden könnte, wegen des Dialektes vielleicht eher in Niedersachsen als in Baden-Württemberg. Ich habe alle ihre pop studiert, ihre Serien gesehen, ihre Musik gehört. Ich kenne die Schlagersänger ihrer Kindheit, die ihre Mütter mochten, weil meine Mutter sie auch gern hörte. Ich weiß, wie die Mittelklasse-Autos heißen, auf deren Rücksitzen sie als Kinder saßen oder den ersten Sex hatten. Ich kenne die Namen der Autobahnkreuze, die Wasserstände und Tauchtiefen ihrer Flüsse zu jeder Jahreszeit und die Titel ihrer Kinderbücher. Ich kann ihre drei Fragezeichen zu Ausrufezeichen biegen und kenne alle Sammelbildchen. Ich weiß, wie ihre Schulmappen hießen und kann sämtliche Sorten von Erfrischungsgetränken und Eis der Jahre 65 bis 90 fehlerlos aufsagen. Aber ich habe keine Lust, mich zu verstellen. In den lauen Sommernächten, wo es kurz vor Mitternacht dunkel wird und alle im Urlaub sind, gehe ich gern durch die Straßen und betrachte die Zeitschichten an den Dingen, die sie vergessen haben, zu beseitigen. Wasserpumpen, Papierkörbe, Gullideckel oder Lampen, ab und an auch noch eine unrenovierte Fassade. Ich gehe durch die Nacht und an jeder Straßenecke ist eine andere Erinnerung. Die illegalen Clubs, die Haschischkneipen, die Filme auf dem Hinterhof, die Abenteuerspielplätze der Kinder, ihre Kindergärten, Schulen, die seltsamen Leute mit den Ticks. Manchmal komme ich mir schon vor wie Frau Glade, meine Nachbarin aus dem Nebenhaus, die sich vergiftet hat, als sie aus ihrer Wohnung ausziehen sollte. Die sah immer noch die Hasen, die nach dem Krieg vor Weihnachten aus allen Fenstern hingen und dort ausbluteten und schön gekühlt waren, bevor man ihnen das Fell abzog. Ich weiß, dass alle Sicherheit hier immer trügerisch sein wird, auch für die Neuen. Da können sie sich noch so viele unsichtbare und sichtbare Zäune um sich herum bauen. Im Erdreich lauern immer noch genügend Blindgänger, die niemand je versucht hat zu finden. Manchmal gehe ich auf den Friedhof und rede mit meinen Freunden, die gestorben sind. Ich weiß nicht, wann ihre Liegezeit abläuft und ob nicht auch ihre Gräber bedroht sind. Die Kirche braucht ja auch immer Geld und man kann diese Friedhöfe gut bebauen oder wenigstens zu Spielplätzen umfunktionieren. Und dann kommt so ein Kind mit einer Knochenhand, um sie der Mama oder dem Papa zu zeigen oder vielleicht sogar der alten Großmutter, die aus München angereist ist und sich sowieso schon die ganze Zeit über den Schmutz dieser Stadt Gedanken gemacht hat. Und vielleicht ist es ja die Hand des genialsten Underground-Gitarristen der frühen 80er, dem Jimi Hendrix des Prenzlauer Berg, der dafür sogar eineinhalb Jahre im Gefängnis gesessen hat. Aber ich träume, 
es sind Ohren Gräber. Der Fuchs streicht noch eine Weile um die Autos und zerknackt ein paar Zweige. Seine Familie, habe ich in einer der Zeitungen unseres Viertels gelesen, soll ihren Bau im Archiv des Bezirksamtes haben. Die Tierschützer haben abgeraten, sie von dort zu verscheuchen. Manchmal möchte ich ein Tier sein, ein Fuchs oder eine Hufeisennase, aber naja. Die ersten Wölfe sollen schon in den Außenbezirken gesichtet worden sein. Eines Nachts werden sie in mein Viertel einfallen und niemanden finden außer mir. two living creatures in the city. There wasn't a sound, not even from nearby Kreisweiler Straße. The moment seemed endless. It was something like a silent agreement between the two of us. Then the fox vanished behind the parked cars. I don't know when I noticed that no one's on the streets here after midnight apart from me. It must have been a gradual process. First the pubs on the corners disappeared, then the bars with cocktails for happy hours, Then the clubs were sued out of their premises, the restaurants started closing their kitchens well before midnight, the late night grocery stores closed down, and the cafes shifted to daytime opening hours. At some point, even the dog owners didn't take their last walk of the day, because there were only a few dog owners left. I missed them, although I'd never liked dogs off the leash. At the beginning of the year, my favorite pub closed down, the sanctuary for the last locals from the area. We met up there to drink, smoke, talk, and gamble, and to bitch about the newcomers, about the men who started a second family at an advanced age with women who were all 10 years younger, but not exactly young either, and who all made a good living doing something in the media. To begin with, we thought we'd soon get used to them. We'd seen plenty of others come and go. But these ones were different, more relentless. Not that we could put our finger on exactly what made them so relentless. They were friendly on the outside, sometimes even polite. But the next moment you find notice to vacate your apartment in your letterbox and just couldn't find a new one. There were tiny flags in the last pile of dog dirt, issuing demands to keep the streets clean, and the press poured scorn on those of us who clung to our neighborhood like a place to call home. We hadn't understood the signs of the times, they said. We ought to make a move at last. We've been here long enough. There was no human right to an apartment with stucco ceilings and wooden floors, they wrote. Worse than the scorn was the fact that one person after another vanished all around me until there were only a few of us left, playing, paying double the price for a beer so the barkeeper could still make a living and pay the rent in the pub. We renovated it after an anonymous caller made a complaint to the hygiene authorities, and we smoked outside the front door as quietly as cats on a backyard wall but it was no use. The barkeeper lost his nerve when he got into a fist fight one night with the owner of the luxury apartment above, a man who called the police over the noise every evening. The barkeeper lost the case and his license with it, and we were turfed out of our living room. There was no way to make a living out of unmarketable art, humbug, or beer sales around here anymore. On the last night, I brought to a postcard I'd had pinned up in my hallway for years from a Charles Machiavelli. When you take over some place, kill off everyone who's against you pronto, then act really nice to everyone else. Perhaps precisely that was the relentlessness. None of us were to be left over. One of us had once wondered out loud whether the state of our neighborhood was comparable to the effects of a neutron bomb, the things they frightened us with as children. The terrifying idea that the enemy might drop them on our neighborhood and wipe out all life leaving their houses unharmed. Then the invaders would take over the place and make themselves at home in our apartments. All right, 
we said, but no one's actually died. But where, he asked, have they all gone? We stuck the Machiavelli postcard to our window with super glue. It was no use, though. They put in a new window. The barkeeper moved out to Brandenburg, and the pub where we went snuggled up at night is now a kid's cafe with a bouncy castle, where fathers spend hours watching their children play, fearing they might bump their heads or get abducted by other bad men. This condition of absolute midnight silence in the centre of the city, an oxymoron if you ask me, was easy to confuse with a state of emergency. But the last one of those here was the week after the uprising of the 17th of June, 1953. Not even after the 7th of October, 1989, when we angry youths had clashed with security forces on the streets around the Gethsemane Church, not a mile away, and many of us had been arrested as a result until the streets emptied out, had it been so quiet here at night. All right, perhaps close to the wall. But even there, at least a policeman had come creeping out of the darkness of a decaying doorway and asked to see your ID in a Saxon accent, or in fact demanded it. There was a fashion at the time to imitate their strange sing-song dialect. No, comrade, I shall have a look if I got my documents about my person. <laughs> <laughs> to which the policeman responded, depended on, depending on their temperament, with stoic patience or increased pettiness, and sometimes with a police escort. That meant a night at the police station. <coughs> I've been living in the neighbourhood all my life. When I tell them that, I get pitying looks as if I'd never travelled anywhere else. Travelling is overrated. There have been so many changes here in the past quarter of a century that I'd never, I'd never have seen as much by taking a round-the-world trip or moving house. Mind you, it's been getting more and more boring over the past ten years, since they came along to cultivate the East German desert with their off-road vehicles and healthy carrots. they deny that, of course. I would too if I were them. My neighbour, Paul Quarter, a 75-year-old who's lived in the same apartment since the day she was born, said to me in the stairwell last week, I'm certain I'll see the day when they're all gone again. <coughs> her optimism reminds me of my old auntie Truda. She and her husband were the only tenants in a completely empty building in the early 90s, when suddenly it was occupied overnight by a group of young people who kicked up a ramp, racket and a rumpus 24 hours a day. At three o'clock in the morning, when they couldn't speak, sleep for thudding bass lines, called her, not a woman to lose her nerve easiest, easily, having lived through the air raids and the Red Army's victory in that same house, wondered aloud whether it might not be better to move out. But her husband told her, wait and see, called her. They'll get so old and square they'll be complaining about us. And that's what happened. I know full well my time here has run out. I know the argument that I was born here doesn't count anymore. I know it's a suburb now, and that means it has to be quiet at night. And I know I don't fit in anymore, that I have to make sure I get out of here with my head held high. But I'm still hesitating. It's my home, after all. I used to be in a comfortable position until not long ago. I sat on my balcony, and the world around me changed in time lapse. One minute grey and populated by the underground, and what my new neighbours would call the underclass. And the next, everything was pastel shades, like a row of ice creams, full of happy families. I never deny having back, been here back when they still lived in their suburban homes in West Germany and dreamed of a future and end of terrace house. I could easily invent a West German childhood for myself, perhaps more in Lower Saxony than in Bayern Württemberg because of the accent, but I don't. I've studied all their pop allures, watched their TV series, listened to their music. I know the musical heartthrobs of their childhood, the ones their mothers liked, because my mother liked them too. I know the makes of the mid-range cars in which they sat on the back seats as children or lost their virginity. I know the names of the motorway junctions, the water levels and diving depths of their rivers at all times of year, and the titles of their childhood books. I can name their junior detectives and envisage all their sticker albums. I know the brands of their school bags, and I can list all the types of beverages and ice creams from 65 to 90. But I don't feel like pretending to be someone I'm not. On warm summer nights, when it doesn't get dark until just before midnight and everyone's on holiday, I like to walk around the streets and look at the layers of time and the things they've forgotten to get rid of. Water pumps, waste baskets, manhole covers and lamps, the occasional unrenovated facade. 
I walk through the night and there's another memory at every corner. The illegal clubs, the hash bars, the backyard film screenings, the children's adventures playgrounds, the kinder their kindergartens and schools, the strange people with their tics. Sometimes I feel like I've turned into Bob Lan or my next door neighbour who poisoned herself when she was supposed to move out. She could still see the rabbits they hung out in the window at Christmas time after the war, bleeding them and cooling them down nicely before they skinned them. I know that every sense of security will always be deceptive here, for the new people too, no matter how many invisible and visible fences they build around themselves. There are still plenty of unexploded bombs under the earth that no one has ever tried to find. Sometimes I go to the cemetery and talk to my friends who died. I don't know when their graves expire and whether they're a threat as well. The church always needs money and these graveyards are perfect for building one, or at least for converting into children's playgrounds. And then some kid comes running up with a skeletal hand to show to mommy or daddy, or maybe even the old grandmother comes to visit from the uni, who's been horrified at how dirty the city is all along. And maybe it's the hand of the most amazing underground guitarist of the early 80s, the Jimi Hendrix of Pentar Bayag, who even spent 18 months in prison for his music. But I'm dreaming. They all cremated and buried in urns. The fox prowls around the cars for a while, snapping a few twigs underfoot. I read in one of our local papers that his family apparently has its den in the council archive building. The animal welfare people advised against driving them away from there. Sometimes I wish I were an animal, a fox or a bat, but there you are. They say they've spotted wolves on the edge of town. One night they'll invade my neighbourhood and find no one left but me. about the translation process. How do you, do you need to talk about the text before you even start? Do you start, do you work on your own? How much are you involved, Annette? Maybe you can both comment on <laughs> Yeah, I think we'd be asking that Yeah, we don't actually. Mm -hmm. I do it all on my own and I'm, I'm um, I, I tend to get a bit possessive once it's in my hands, it's my text. Um, I will ask if there's something I don't understand, if there's something I think I, I, I have a funny feeling about, I think I'm getting it wrong, I will ask. I don't remember having any questions in this, I mean, it's only a short story. Um, what I do like to do what I do like to know the writers, I like to hear their voice in my head, I like to have heard them reading, so that that's kind of in the back of my mind, that, that act, the actual writer's voice, as well as the narrative voice. Um, but, but yes, it, 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 it's me rewriting it and, and I actually prefer not to have too much input from the writer, other than having written the piece in the first place. Also ich finde es eigentlich auch äh, verständlich, dass die Übersetzer sich nicht an mich wenden. Das machen eigentlich auch die, an, also ich, auch die Übersetzer. Ich, zum Beispiel habe ich eine Übersetzerin äh, im, aus dem Georgischen und äh, ins Georgische und äh, Taiwanesische und also die taiwanesische Übersetzerin kenne ich gar nicht. Bei den finnischen Übersetzer, da haben wir lange darüber geredet, wie man ähm, bei der Vorgestag den Berliner Dialekt in den finnischen Dialekt äh, ja, übersetzt. Und ähm, das war so einfach eine Diskussion, die wir miteinander hatten. Er hat sich dann entschieden, eine Umgangssprache, eine finnische Umgangssprache zu benutzen und nicht den Helsinkier Dialekt, weil es für ihn nicht gepasst hätte. So etwas äh, ist etwas, was man auch miteinander bespricht. Ähm, bei, bei Katie finde ich immer toll, ich bin mit Katie bei Facebook befreundet und wenn sie übersetzt, dann schreibt sie manchmal so Sätze rein, 
ähm, da schreibst du schon gar nicht mehr, äh, könnt ihr mal mitziehen, sondern sie schreibt einfach einen Satz und dann kommen zehn andere Übersetzer und, und äh, machen Vorschläge. Was war das heute? Ähm, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ops noch Esel auf. Das muss es so übersetzen. Äh, das war ein Satz von Erich Honecker, äh, ein, ein Monat bevor die Mauer fiel. Und äh, du hast rumgefragt, wie die anderen diesen Satz übersetzen würden. Und das, das verfolge ich gerne, weil ich finde es sehr spannend, äh, wie verschiedene, welche, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, äh, Sätze zu übersetzen. Ja? Also, nicht nur nicht Worte, sondern Sätze, also ja. Zusammenhänge. Ne? Und da, das verfolge ich gerne, weil da lerne ich auch immer. <lacht> Katie sprach eben von zwei Dingen, einmal dem äh, Narratorial Voice, also die, die, die Stimme des Erzählers, oder der Erzählerin und dann die Authorial Voice. Hast du das Gefühl, also erkennst du dein, deine Authorial Voice wieder im Englischen? Ja. 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 Hey. <lacht> also, <lacht> ohne wenn du aber, sehr gut. Um, and, What about the narratorial voice? Um, das ist ja eine ganz, ganz klare, also die, die Figur, die hier spricht in diesem Text, hat ja einen Charakter. Um, wie, uh, wie übersetzt man so etwas? Das hängt sich ja nicht an einzelnen Worten fest. Wo, das hängt sich an, ja, Katie, kannst du das erklären? Oh. That, that's, it's kind of hard to explain. When I, 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 I'm sorry. When I explain to my mum, for example, how I work, I say I go into the transition tunnel and block everything else out and, and hope to get into the flow. And that, for me, is I, I, have to, I have to understand the character. And this, this particular example is, was not difficult because I know women like this. Mm -hmm. And it's not Annette, but it's also not a million miles from Annette. Mm -hmm. what you said earlier about your independence as a writer. So do you, where do you feel you are on the spectrum from, you know, just translating word by word, just transmitting a text into a different medium to the other end of the spectrum of being an author writing their own text? I think I think it actually depends very much on the, on the on the text I'm working on, and there are some there are some that I, I feel lend themselves very very well to a quite a close translation where I think well I I don't want to change too much, particularly if if um, if I think there's so I translated uh, so far two minor books by Christa Boy, where I'm very careful uh, not to take too many liberties because I think there will be scholars reading it and. Um, Uh, actually, people actually reading it and um, closely and comparing, and then and then I'm I'm a little bit less daring. But if but if if um, if I feel that a text needs to be taken further to work in English, if it has very strong rhythmic elements or or, or, or um, plays language a lot, I I 
that feels like I have much more scope for, for my own creative in, input. And it becomes actually very much more my text. I feel like much closer actually to those those pieces um, than I do to something that's kind of plain and uh, needs to be rendered fairly loyally. I think it's this question uh, while you're writing, and I think that also applies to Annette's writing. It's a question of mediation as well, isn't it? Because you have a you have a vision of a particular scene or world or character that you want to bring on the page, that you want to, to, to bring alive. How much context do you have to give in order to make this clear to people? For instance, when you're writing about the pencil or that, how much context does your reader need? Annette, denkst du daran an deinem Leser oder deinem Leserin, was, was du da an Kontext liefern musst? Oder Ja, wie wichtig ist das? Also eigentlich denke ich erstmal nicht an Leserinnen oder Leser. Also ich denke eher daran, ob diese Figur, die ich da kreiere, ob die wirklich funktioniert. Und diese Figuren, die verselbstständigen sich ja auch. Also ich fange manchmal an mit einer Figur und die ist am Ende, hat die ihr Eigenleben geführt. Und ich war, bin sozusagen nebenher gelaufen. Und die hat sich quasi unter meinen Fingern verändert. Ja? Also auch manchmal so, dass ich die dann vielleicht auch gar nicht mehr mag. Also am Anfang dachte man, man interessiert irgendwie eine Figur, die, die irgendwie, mit der man sich unterhalten kann. Und dann merkt man, ach, die ist eigentlich äh, ganz anders geworden. Ja? Und das passiert in dem äh, Prozess des Schreibens. Und ähm, hat auch manchmal was mit dem Rhythmus zu tun. Also bei mir ist es so, ich, ich schreibe und dann ähm, lese ich mir das laut vor. Und es muss irgendwie klingen. Ja? Und äh, meistens ist es so, dass es dann zu viel ist und ich muss erstmal streichen, streichen, streichen. Und ähm, nur selten was dazugeben, aber es muss so einen bestimmten Rhythmus haben. Und dadurch verändert sich so eine Figur auch nochmal. Ja? Mhm. Ähm, äh, manche werden ganz kompliziert. Die hier ist etwas einfacher gestrickt, äh, was natürlich auch mit dieser Erzählung zu tun hat. Ähm, das ist dann immer unterschiedlich. Aber, mhm. Also manchmal ist es auch so, dass ich mit den Figuren, dass die dann nicht mehr, dass sie nicht wirklich stimmig sind und dann lasse ich sie weg. Also bei, bei Pogestag, da gibt es ja 25 Figuren, die sich in solchen Romanen äh, bewegen und da habe ich, das waren mal 32, da habe ich sieben gekillt <lacht> und zwei Katzen, zwei <lacht> Ich war ja auch unsympathisch. Nein, ich merke, dass so viele Figuren Katzen haben und dann ja. das, das stimmt nicht mehr. Also, viele, also gemessen mit der Berliner Bevölkerung haben eben von 25 Leuten hat nur einer eine Katze. So, also waren zu viele. Mussten. Aber das ist interessant, diese Stimmigkeit. Ne? Stimmigkeit vom Charakter, aber auch Stimmigkeit im Klangbild. Ähm, das, ja, yeah, which plays a role for you as well, well Katie. Yeah, I'm, I'm always fascinated to hear writers saying that their characters take on a life of their own. Because it's the utter, absolute, that makes the most huge, enormous difference between writing and translating. We're not allowed to do that. I was saying earlier, I have changed, I do very occasionally change characters' names if, if it's important for the, if it makes the text work in English and it wouldn't work in German. And I always feel very, very, daring and, and slightly naughty for doing that, um, um, it, it's hard for me to imagine that happening. I didn't believe the first, but the first writer friend of mine told me that about, about the characters having a life of their own, I just thought, yeah, right. Um, um, <laughs> um, 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 but I actually don't, I don't envy that freedom, I don't, um, I don't, I'm glad I don't have to worry about the characters being coherent and um, I just I just have to worry about the, the words. Aber ich finde es interessant, dass du Namen änderst. In welchem in welcher Situation hast du Namen geändert? That is okay, so this is a novel I'm working on now, which is here it's Myers Imstein, and there's one character who has a radio show in which he he uh, he talks about prostitutes. Internet radio show. And it's, it's called Ickies Edel Kush. It's the name of a radio show. And it just doesn't. <laughs> it, it, 
was impossible to get. It's, it's kind of a, it's a sort of dirty, the horrible character. And uh, I, want, I wanted to have the cherry in there with kind of sexual meaning of the cherry. So it's called, the show is now called Jerry's Cherry Pie. So we left it called Jerry. <laughs> we know it's through, so I did with search and replace. And uh, so all the, I searched for Eki and put Jerry in instead. So now every time it says the word the German word for square is Via Eki, which also has an Eki in it. <laughs> Via Jerry. <laughs> Um, yeah, but that, I, it's naughty, I'm not really, it's not, um, Clearance Meyer is, is, I've translated him before and he's quite relaxed about it, and he, he says, oh, he says it's, it's just as genius as the original, <laughs> <laughs> when, when I send him something, so um, uh, I don't think all writers would feel as comfortable about that, but, it, but it, it's, uh, I mean, I'm not doing it for my own uh, edification, it's out of, there's a reason why I'm doing it. I, mean, I don't do it lightly. Yeah. I think that's a very good example where the sound, but also the meaning, has to be yeah. translated. And, and, and you are putting it into a new context, an English context, where it works. So, to help them. Yeah. <laughs> so, coming back to that question about context, I was thinking about this text, the pencil over there, and there's quite a lot of um, they, them without explanation of who they are. Is, was that a problem? Is that a problem at all? Or ja, ich denke mal, ich, ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich meine literarischen Erfahrungen in einer Zeit gemacht habe, wo ich nicht aus dem Land kam. Also ich habe ähm, Faulkner gelesen und war nie in den Südstaaten und werde da wahrscheinlich auch mein ganzes Leben lang nicht hinkommen. Und äh, es, es gibt viele verschiedene äh, äh, also Romane, also Boches zum Beispiel, ja, liebe ich über alles und ich habe aber, als ich in Buenos Aires war, dieses äh, Boches schon Buenos Aires gar nicht wiedergefunden, ja, sondern es war ein von mir selbst im Kopf kreiertes Buenos Aires und ich denke immer, äh, ich muss es nicht erklären, also entweder die Geschichte spricht so für sich, weil sonst müssten wir überall Anmerkungen dran machen, das ist ja auch bei denen, ich finde auch, ähm, Meistens bei den, bei den meisten Büchern Anmerkungen von Übersetzern nicht gut, ja? weil es, äh, ich glaube, auch heutzutage kann man auch jederzeit im Internet nachgucken, wenn man irgendwas nicht weiß. Ja? Ähm, das war früher ein bisschen schwerer, aber ähm, ich glaube, dass man das nicht muss. In, in this case, because of the subject matter, I think, I hope that it worked, but I did take a, a, a kind of secondary image, which I'll tell you about in a minute. <coughs> but what I think in the, with, the, with this particular story is that it's actually a fairly universal phenomenon of people moving in somewhere. <coughs> Certainly in London, it will be familiar to people. Um, I, I can't afford to live with my where, my, where I grew up. Um, uh, of, of, uh, I, I'm working towards this phrase gentrification, which I, I find is a little bit hackneyed now, um, certainly explains the, the phenomenon in a way that um, English language readers can, can relate to. The other thing, so that I think that's also a them, a them and us um, situation all over the world. The other thing um, I did in this particular case was that Annette had written a, a blog piece for, I think it's the third English version blog? Mm. And yeah. I've translated that, and it's a right. it's a factual piece, um, and so the story was published online, and that uh, factual piece, which is about gentrification and looks at um, kind of historical and economic background uh, to to Berlin and development in Berlin, was also published on a, a different website, more or less at the same time. And that, to me, I hope that, that the, the two can be read together as a as kind of fictional approach and a, and a, a non-fictional approach to the same subject. I hope it works. I want to say, though, and that I, I, I'm, not, I'm not sure about the, the translator's annotations. I'm not an annotator myself. But what I do think 
can be useful as, a, as an introduction, translator's mm -hmm. introduction or mm -hmm. afterward or something like that. Firstly, because we can kind of sneak things in and give a little bit of sort of mm, background information. And secondly, because it really helps reviewers. Translations don't get reviewed hugely <laughs> much at all. Um, but when when there's a forward or an afterward translator's note, it's much easier for the critics to write about it because they can pick up on things that, that, we, that we are kind of guiding the conversation then that happens in the press. And my, my friend Isabel Cole has translated two books by uh, I'm here because they both come out recently and she wrote a uh, foreword to both books. And it's a huge, huge press echo, a huge reaction, especially in the States. These two books have been picked up um, in, in, oh, in the TLS, in London Radio, Europe, London Radio Books, in, in um, gosh, I can't remember all the American papers, I don't know what they were called. Um, and it's, easy, it's, it's, they're often quoting Isabel from that forward because it gives them something to go on. It's helping the book to get the books to get reviewed. Before the relay becomes really um, crucial with uh, elements like we were discussing earlier, the extracts that we had in the uh, competition, and there was this one extract which talks about the VEB, Vieh und Schlachthof, and you know the VEB, this and that, and and, and and you have to give, uh, you know, you have to give a translation that conveys. The, the sort of officialese that's in, in these titles, but also, you know, gives the sense of what this is about, what is a family being, and you know, so how, so we, we had, you know, very, very good suggestions of how to do it, but that is surely something that you struggle with every time you have it. Es ist ja auch schon für uns sehr, also wenn ich es auf Deutsch schreibe, die Frage, ja. Also ja. wir haben das zum Beispiel neulich diskutiert ähm, äh, bei dem letzten Buch von, von Jenny Erfenbeck in den gegangen, äh, was, was äh, da, da, da beschreibt sie dann sowas wie ähm, der Mann ging äh, zum, ähm, zum Schloss Bellevue, das ähm, der Sitz des Bundespräsidenten. Äh, in Berlin weiß natürlich jeder, dass das der Sitz des Bundespräsidenten ist, würde man eigentlich nicht aufschreiben. Äh, und ich denke, dass sie das bewusst gemacht hat, weil sie eben schon daran, also dass das schon Teil ihrer Strategie, Schreibstrategie war, eben genau das auch mitzubeschreiben. Mit mhm. ja. Es sind ganz viele dieser, also es fällt, fällt dann auf, dass es Absicht gewesen sein muss. Ne? Und, mhm. und das äh, äh, finde ich auch schon im, im Akt des Schreibens in der Muttersprache interessant. Mhm. Was setzt man an Wissen voraus und was nicht? Ja. Und äh, ich glaube, das muss man immer äh, wirklich von Fall zu Fall entscheiden, ob man es macht oder nicht. Kann auch schief gehen, also es kann auch sehr seltsam klingen. Also ähm, manchmal wird mir dann zu viel erklärt. Ja, so. Und ich denke ja, für wen hat er das jetzt geschrieben? Ganz bestimmt nicht für mich. Ja, also, also, weil wir, wir wissen das alle. Also, ja.